Olá, meu nome é Eduardo e no primeiro vídeo de 2022 a gente vai falar de You Better Believe, do Declan McKenna. Um bando de sobreviventes vagando pelo espaço, desesperadamente buscando significado no fim do mundo. Essa é a descrição do álbum conceitual do Declan McKenna. E olha só, eu que tenho essa alma setentista, pra mim isso aí saliva a minha mente, fomenta o meu intelecto, porque eu adoro aí um western espacial, essa odisseia espacial. Então só essa descrição dele já me faz ficar muito curioso com esse disco. É uma coisa muito setentista fazer um álbum conceitual, então só essa descrição aí já chama a minha atenção. E eu acho que mais artistas deveriam correr esses riscos e se aventurar a criar obras mais complexas. Então eu com certeza vou conferir esse disco. Zeros, que é o disco que tem a música You Better Believe, que a gente vai falar hoje, foi pedido pela Patrícia. Patrícia em inglês é um nome que já está pronto ali para a língua inglesa e eles falam Patricia. Então aí já está facilmente traduzível, pode viajar sem problema, eles vão conseguir pronunciar o nome, não tem problema nenhum e obrigado Patrícia por pedir essa música música hoje. Lembrando que esse canal, você pede uma música embaixo nos comentários, eu traduzo e interpreto, talvez a gente aprenda alguma coisa, eu também supervisiono, traduzo e interpreto obras de artistas. Então, tu é um poeta, um compositor, tá escrevendo um texto e quer deixar o teu inglês gringo, olha na descrição aí de como tu pode entrar em contato comigo. Álbuns conceituais são sempre delicados de se falar porque eles têm um contexto maior, né? Todas as músicas estão interligadas, mas como essa é a primeira música do disco, talvez seja um pouquinho mais fácil de começar, porque talvez o artista inicie a história pela música 1. Esse seria o mais comum, mas ela também faz referências à obra anterior dele. Então, o Declan não é um artista que eu estava conhecendo muito antes de começar a fazer esse vídeo, antes desse pedido. E também isso é uma coisa boa do canal. As pessoas pedem músicas que talvez a gente não conheça e é sempre bom aí exercitar esse músculo, né? Exercitar o cérebro e conhecer coisas novas. Isso nunca faz mal. Vamos pro verso 1. You're gonna get yourself killed before you can run. Você vai se matar, né? Você vai conseguir se matar ou conseguir fazer com que alguém te mate antes que você consiga correr, fugir. Então aí já é um tema, né? O, uh, Space Western, né? Eles caracterizam esse tema, que é os cowboys espaciais. Eu, como era um jogador de StarCraft, quando eu era mais novo, então pra mim esse tema é demais. E a trilha sonora do StarCraft é justamente caracterizada por Space Western. Então tá, tá em casa, é bem onde eu gosto de estar. Tá. Apesar da do tema sonoro desse disco dele misturar algumas eras, assim. Tu vê que tem várias influências no som do Declan. Então não é alguma coisa, não é uma remetência total ao passado, porque tem algumas coisas bem... Ele é um britânico, então tem coisas de Britpop, mas tem coisas setentistas. Então é uma mistura bem interessante pelo que eu pude ver esse som. E fiquei curioso para conferir o resto do disco. Just cause you got your own theme song, fastest gun in the solar system. Ai, que bem Star Wars, né? Apenas porque você tem a sua própria trilha sonora, o seu próprio tema sonoro, ou seja, uh, um, um personagem principal em algum filme ou em algum seriado, ele tem o seu próprio tema, né? Então ele tá falando justamente sobre isso, talvez um, um mocinho ou um vilão. Fastest gun in the solar system, a arma mais rápida no sistema solar, né? Caracterizando justamente essa temática de Space Western. Don't mean you're alone e don't mean you're a home run. Não significa que você está sozinho e não significa que você é um home run. O home run, correr para casa, é uma gíria muito, uma expressão muito utilizada no inglês porque ela vem do beisebol e o home run é a jogada que causa mais pontos numa partida. Então, quando os jogadores conseguem marcar um home run, eles estão fazendo a jogada que causa mais pontos. E essa expressão significa tu é a, a última bolacha do pacote, tu é especial, né? tu é a melhor coisa que existe. Don't mean you're holy, don't mean you're the only one to save us all. Não significa que você é sagrado, não significa que você é o único que vai salvar a todos nós. Então aí já o tema né, dos sobreviventes no fim do mundo, já dando a entender a temática do disco e fazendo uma alusão a Jesus. né? Sagrado, você é o único que vai nos salvar, né? o Messias. E aí vem entra pro refrão, you better believe, né? Você tem que acreditar, né? Só que you better believe é, um, é como se fosse um sarcasmo, né? Tipo assim, ah, tu precisa acreditar. Então, também tem esse lado, né? Se tu só lê you better believe, seria você precisa acreditar, mas tem sempre esse tonzinho, quando tu fala para alguém you better believe, tem esse tonzinho de sarcasmo, né? Então, é, pode acreditar. Pode acreditar que tu é Jesus, tu é o Messias, tu vai nos salvar? Tá, pode acreditar. Vamos pro verso 2. The time has come where rocket boots and lasers lose their flavors like gum stuck to your heels. O tempo veio onde as botas propulsoras, rocket boots, botas foguete e os lasers. As botas propulsoras são aquelas clássicas sci-fi do antigos, né? Então imagina o Peter Quill ali no Guardiões da Galáxia, né? Remetendo ao passado, as botas do Homem de Ferro. E elas perdem o seu sabor. Aqui flavors é sabor, mas também flavor pode ser uma coisa que estava na moda, né? Então elas pedem o seu sabor como o chiclete que está 
preso no seu calcanhar. Então aí simplesmente dizendo, né, o chiclete perdeu o sabor, porque ele já está há muito tempo ali. Então talvez dizendo que essa era espacial chegou e ela já não é mais tão famosa assim, né? já virou comum. Né? Então, os, essas pessoas que estavam perdidas no espaço, elas já estão acostumadas com a vida espacial. Não é mais tanta novidade assim. So you know how it feels to wait at heaven's gate for God. Então você sabe como é se sentir nas portas do céu esperando por Deus. Só que heaven's gate era um culto. Heaven's gate aqui pode ser as portas do céu, mas tinha também esse culto chamado heaven's gate. Watching your requiem on screen, get around for the final scene. Assistindo o seu wrecking, o seu, seria o seu velório, o seu enterro, né? Aquela celebração da vida de alguma pessoa on screen na tela. Então, assistindo aí o teu enterro numa tela. Gather round for the final scene. Então, vamos lá. Uh, se juntem, né? Façam um círculo aqui para assistir a cena final. Então, dando um tom aí né? de enterro, de funeral. Uh, e falando também, fazendo alusão ao Heaven's Gate, que era o culto, que todos eles se reuniram lá num círculo e acabaram com as suas próprias vidas na esperança de entrar para as portas do céu. Então, na, na história original, que não é uma história, é uma coisa que aconteceu de verdade na, na, na vida, na história, uh, essas pessoas elas achavam que a nave alienígena ia levar elas para o céu. Então, tinha, não só tinha alienígenas, como tinha o lado religioso também. Where you were sold away one summer's day last year. Oh, I'm sorry, my dear, the asteroid's here. Onde você foi vendido, onde te venderam, num dia de verão no ano passado, ah, me desculpe, minha querida, meu amor, o asteroide está aqui. Então, na verdade, uh, o sold away seria te convencer, né? te venderam essa ideia, seria literalmente... Uh, venderam para fora literalmente, mas é vender uma ideia, convencer uma pessoa que o asteroide está aqui. Então, justamente ainda falando da história do culto, né? Aí eu já falei que eles achavam que tinha uma nave alienígena atrás do asteroide, uh, acabando com as próprias vidas em massa, todos ao mesmo tempo, eles iam ser carregados para dentro dessa nave e essa nave ia levar eles para os portões do céu. Acredite no que quiser acreditar, não tem julgamento, mas a gente também não tem como saber se eles realmente foram para a nave alienígena ou para o céu. Oh, you used to speak your mind so jealous, but so kind. Ah, você costumava falar o que você pensava, você tinha inveja, mas você era muito gentil. But you did fall after all. Então você caiu, depois de tudo, mesmo assim. You used to speak in tongues that Jesus and his loved ones would save us all. Você costumava falar em línguas, então aí remetendo à Bíblia. Então aí essa, essa, esse western espacial aí tem vários temas, né? Tem o tema do cowboy, tem o tema espacial, tem o tema religioso, tem o tema alienígena. Então aí misturando várias coisas nessa obra. Interessante, até estou curioso para ver o resto das letras que ele escreveu. E aí você falava em línguas, né? Já aquele jeito lá de se comunicar com Deus, a clássica história bíblica, that Jesus and his loved ones would save us all. Que Jesus e os seus amados iam nos salvar a todos nós. Would save us all, ele repete, save us all. Nessa história conceitual aí que o Declan criou, existe Jesus. Então, um sinal que essas pessoas que estão perdidas no espaço são humanos, né? Então já dá para pensar sobre esse lado, não é... Não é como se fosse no Star Wars, que é uma galáxia distante. Então, talvez aquelas pessoas não são humanas. Mas aqui, se existe Jesus, então é, é a nossa realidade. E aí ele entra no refrão, So you better believe, you better believe. Então, você tem que acreditar, é melhor que você acredite. E aí ele vai para a ponte da música, We're gonna get ourselves killed, oh yeah. You're going overboard, baby, you're going nowhere. Nós vamos nos matar, né? We're gonna get ourselves killed. É remetendo ali a, a primeira frase da música, mas seria nós vamos dar um jeito de nos matar, né? Estamos fazendo alguma coisa perigosa. Oh yeah, sim. Ah, sim. You're going overboard. Overboard seria... Você está exagerando, né? Então você está exagerando, bebê. Você está indo a lugar nenhum. Então aí uma mistura, né? Um desespero, talvez, aí, ou uma pressa. Oh yeah, oh yeah, assim, assim. We're gonna get ourselves killed. Nós vamos dar um jeito de nos matar. What do you think about the rocket I built? Então, o que você pensa do foguete que eu construí? E aqui ele faz uma menção porque o primeiro disco dele era o What do you think about the car? Então, talvez aqui ele fazendo uma re remetendo ao primeiro disco dele. Is it so fast, so high speed? It's just what you need. Será que ele realmente é rápido? Ele tem alta velocidade? Ele é exatamente o que você precisa. E aí, remetendo ao primeiro disco dele, What Do You Think About The Car, o que você pensa do carro, lá no final dos, da Segunda Guerra até o final dos anos 60, o mundo tá, foi consumido por essa corrida espacial. Então, muitas coisas tinham tema e design de, de foguete, de espaçonave. Então, ele falando, o que você pensa do foguete que eu construí? 
podia ser um carro também, podia não só ser um foguete. Talvez nessa tema, nesse tema conceitual seja um foguete mesmo, para contar essa história dos passageiros espaciais, mas remetendo ao primeiro disco dele, que ele fala de carro, também podia ser um carro influenciado pela corrida espacial. We're gonna get ourselves freed. What do you think about the blood that I bleed? Nós vamos nos libertar. O que você acha do sangue que eu sangrei? Continuando com essa temática bíblica também, talvez o foguete que ele está construindo seja uma arca. Isso também é um tema muito comum nessas odisseias espaciais, que é libertar e salvar a humanidade porque o planeta Terra já não está mais habitável. Então a ideia é construir um foguete grande o suficiente para levar o maior número de pessoas para colonizar outros planetas. E aí ele diz, we're gonna get ourselves free, nós vamos fazer com que nós nos libertarmos, né? Então nós vamos nos libertar, na verdade. What do you think about the blood that I bleed? O que você pensa do sangue que eu sangrei? Because when I'm dead, you break bread. Aí aqui, de novo, fazendo uma menção a Jesus. Quando eu morrer, você vai partir o pão, né? Break bread é quebrar o pão. Break bread, não é breaking bad. Uh, literalmente quebrar o pão, mas seria a partida do pão que Jesus fez. Quando Jesus quebra o pão, ele também fala, né? Dá o vinho para os caras e diz, vocês estão bebendo o meu sangue. Então, continuando a temática religiosa. But it's all in your head, it's all in your head. Está tudo na sua cabeça, está tudo na sua cabeça. É interessante o balanço que ele termina a música também, porque ele está falando dessa catástrofe aí, né? A arca, salvar a humanidade, uh, sangrar pelas pessoas, um sacrifício. E aí esse tema Space Western, né? Os cowboys espaciais. E aí ele termina a música com um contraste interessante. I'm off out to buy a bag of quavers and Nike trainers. Eu estou indo lá comprar um pacote de salgadinho. Quavers é um tipo de salgadinho britânico, eu acho que a gente não tem eles aqui. And Nike trainers, né? Uns tênis Nike. Só que aí tem o contraste o Heaven's Gate, lá, o velho grupo lá que ele falou na, no meio da música, volta, remete a eles, dizendo que esses caras, quando eles terminaram a sua vida, quando eles fizeram a sua escolha final de acabar com a sua própria vida e ingressar na espaçonave, todos eles estavam usando tênis Nike, né? os Nike Trainers, que são os Nike de corrida, né? aqueles Nikes mais uh, esportivos. Comfort you can feel. Conforto que você pode sentir. And you know that it's real because you saw it at the station. E você sabe que é real porque você viu na estação. Então aí fazendo uma uma alusão ao consumismo, né? Então ele está pronto para partir na espaçonave e ele vai sangrar, então né? Vai dar a vida, vai fazer o sacrifício para partir para outro mundo ou para ser carregado pela espaçonave para os portões do céu usando seus tênis Nike, que eram os caras do culto usavam, mas também comendo um salgadinho. Então aí, né? Talvez signifique o, o consumismo que ele viu a propaganda, ele comprou o tênis Nike, comeu um salgadinho. Só que eu acho que comprar um pacote de salgadinho também significa uma casualidade, assim, né? Ele também não está se importando muito que ele vai iniciar essa jornada que não tem destino, ou que o destino é incerto. E aí ele diz God's creation, rimando com Sawyer at the station, a criação de Deus, with a half-off summer deal, com um desconto de metade do preço... Uh, feito no verão, né? Então aí um desconto de verão de metade do preço, né? E então também voltando a essa temática de consumismo. Talvez ele comprou os tênis Nike por, com desconto e aí é bem interessante assim, né? Tu vai terminar a tua vida comprando um tênis com desconto, talvez. Então o consumismo a uh, sendo influenciado, né? Também pode ser isso. Você viu na estação. Então todo mundo influenciou ele a tomar essa decisão. Talvez se ele estivesse sozinho ou não fosse influenciado pelo grupo, porque o Heaven's Gate era um culto, então eles iam lá e recrutavam as pessoas e influenciavam elas a, a tomar parte disso e simplesmente acabar com a própria vida. E aí ele diz, ó, oh, vou comprar um salgadinho, vou comprar meus tênis e vou partir para outra. E aí ele termina o som com na, na, na. Né? Então, ou seja, total casualidade com os acontecimentos que estão prestes a acontecer. Então, uma letra muito interessante. Não conhecia esse artista, fiquei curioso para escutar mais até. Então, obrigado pela Patrícia por pedir esse som. Primeiro som de 2022. Um belo ano para todo mundo, que seja muito melhor do que 2021. Gostou dessa tradução ou tem uma tradução melhor? Deixa aí embaixo nos comentários. Quer pedir uma música para um próximo episódio? Deixa aí embaixo também. Meu nome é Eduardo e esse é o Sorry For My English. Quem sabe inglês não precisa pedir desculpa. Música